வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் தேர்வை பொறுத்த வரைக்கும் பல்வேறு ஸ்டடி மெட்டீரியல் அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோரில் வந்து தமிழுக்கு வந்து நூறு மதிப்பெண்கள் வழங்குறாங்க அந்த நூறு மதிப்பெண்கள் வந்து நூற்றுக்கு நூறு எப்படி வாங்குறது அப்படின்றதுக்காக அந்த டாபிக் வைஸாக வந்து வீடியோ வந்து நான் அப்டேட் பண்ணிட்டு வரேன் அதன் அடிப்படையில் எட்டு தொகை நூல்கள் அதாவது சங்க இலக்கியம் என்று சொல்லக்கூடிய எட்டு தொகை பத்து பாட்டு பற்றி ஏற்கனவே ரெண்டு வீடியோ வந்து நான் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பதினெட்டு அறநூல்கள் நீதி நூல்கள் புறத்திணை நூல்கள் பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த இதில் எதை பற்றிலாம் நம்ம முழு விளக்கத்தை பார்த்துடலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த நூல் ஆசிரியர்களுடைய பெயரையும் அந்த நூலினுடைய சிறப்பு ஆசிரியர்களுடைய சிறப்பு அது என்ன சமயத்தை சார்ந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி முழு விளக்கத்தோடு அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த பதினெண் கீழ்கணக்கிலேருந்து எந்த ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம ஈஸியாக வந்து சரியான விடை எழுதுறதுக்கு அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு போகணும் நம்ம சேனலுக்கு கீழே தெரியக்கூடிய ரெட் கலர் சத்திர படனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய லைக்கை பேஸ் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்களுடைய கமெண்ட்டாக கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் நம்ம நேரட் டேரெக்டாக கொஸ்டினில் போயிடலாம் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த பதினெண் அப்படிங்கிறதோட விளக்கம் வந்து பதினெட்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் அப்படிங்கிற பொருள் மொத்தம் பதினெட்டு நூல்கள் அதில் நீதி நூல்களோட எண்ணிக்கை வந்து பதினொன்று அகத்தினை நூல்களின் எண்ணிக்கை வந்து ஆறு புறத்தினை நூல் வந்து ஒன்றே ஒன்று அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கழவழி நாற்பது அப்படிங்கிறது வந்து புறத்தினை பற்றிய நூல் இந்த நூல் ஆசிரியர் பெயில வந்து ஷார்ட் கட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி புரியுமோ அதற்கேற்றபடி ஞாபகம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா தான் புரியும் அதனால் ஷார்ட் கட் மெத்தட் அப்படிங்கிறது டிஎன்பிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலான பகுதிகளில் வந்து அது செல்லுபடி ஆகாது நாலடியார் சமண முனிவர்கள் நான் மணி கடிகை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விளம்பினாகனார் நான் மணி மணி அதாவது நாகப்பாம்பு வந்து மணி கக்கும் இல்லையா ஒரு மாணிக்க கற்களை வந்து கக்கும் அப்போ மணி கடிகை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதை அந்த க மணியை வந்து நம்ம தொட்டோம்னா அது கடிக்க வரும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அது வந்து விளம்பி நாகம் நாகனாரால் எழுதப்பட்டது இன்னா நாற்பது கபிலர் இனியவை நாற்பது பூதஞ்சேத்தனார் திரிகடுகம் நல்லாதனார் ஆச்சார கோவை பெருவாயின் முள்ளியார் பழமொழி பழமொழி நானூர் வந்து முன்றூரை அரையனார் சிறுபஞ்ச மூலம் காரியாசன் ஏழாதி கனிமேதாவியாரால் எழுதப்பட்டது அதே கனிமேதாவியாரை நூன் எழுதியிருக்காரு திரும திணைமாலை நூற்றி ஐம்பதையும் அவர் தான் எழுதியிருக்காரு திருக்குறள் பார்த்தோம்னா திருவள்ளுவர் ஐந்தினை ஐம்பது மாறன் புறையனார் திணைமொழி ஐம்பது கண்ணன் சேத்தனார் ஐந்தினை எழுபது மூவாதியார் முதுமொழி காஞ்சி மதுரை கூடலூர் கிளார் கைநிலை புல்லாங்கடன் புல்லங்காடனார் இந்நிலை கலவழி நாற்பது இது ரெண்டையுமே பொய்கையார் வந்து எழுதியிருக்காரு கார் நாற்பது மதுரை கண்ணங்கூத்தனார் இதில் ரெண்டு நூல்கள் வந்து ரெண்டு பேர் எழுதியிருக்காங்க கனிமேதாவியரே ரெண்டு நூல் எழுதியிருக்காரு ஏழாதையும் திணைமாலை நூற்றி ஐம்பதும் பொய்கையார் வந்து கலவழி நாற்பது அப்படிங்கிற புறநூலும் இந்நிலை என்று சொல்லக்கூடிய புறநூலையும் பொய்கையார் எழுதியிருக்காரு அடுத்து நம்ம ஒவ்வொரு நூல்களாக நம்ம தெளிவாக பார்த்துடலாம் நாலடியார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சமண முனிவர்கள் நானூறு பேர் எழுதிய நானூறு பாடல்கள் வந்து அந்த நாலடியாரில் வந்து இடம்பெற்றிருக்கும் திருக்குறள் இதுக்கு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க நாலும் இரண்டும் சொல்லுக்குருதி ஆளும் வேலும் பல்லுக்குருதி நாலும் இரண்டும் சொல்லுக்குருதின்னு சொல்லுவாங்க சமண முனிவர்கள் நான்கு நானூறு பேர் எழுதிய நானூறு பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளது திருக்குறளில் எப்படி அறத்துப்பால் பொருட்பால் இன்பத்துப்பால்னு மூன்று பிரிவுகள் இருக்கோ அதே போலவே நாலடியாரும் அறம் பொருள் இன்பம்னு சொல்லக்கூடிய மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மூன்று பிரிவுகளாக பிரித்து இயல்களாக வகுத்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதுமனார் அவர்களால் வகுக்கப்பட்டது இதை எழுதினம் புலவர்கள் வந்து சமண முனிவர்கள் ஆனால் இதை வகுத்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதுமனார் வந்து வகுத்திருக்கிறாரு நாலடியாரில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான பாடல்களை வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து ஜி யு போப் வந்து மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் நான்மணி கடிகை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விளம்பினாகனாரால் எழுதப்பட்டது மணியான நான்கு சிறந்த கருத்துக்களை ஒவ்வொரு பாடலும் விளக்குகிறது நான்கு குட்டல் மணி குட்டல் கடிகைன்னு பொருள் தரக்கூடியது மணியாகிய நான்கு சிறந்த கருத்துக்களை வந்து ஒவ்வொரு பாடலையும் விளக்குவதனால் நான்மணி கடிகை அப்படிங்கிற பெயர் பெற்றது கடவுள் வாழ்த்தோட சேர்த்து இதில் மொத்த பாடல்களோட எண்ணிக்கை பார்த்தோம்னா நூற்றி ஆறு பாடல்கள் வந்து இருக்கு ஏன்னா அந்த எட்டு தொகை நூல்களில் ஒவ்வொரு நூல்களில் இருக்கக்கூடிய நூல்களின் எண்ணிக்கையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது மிக முக்கியமானது கடவுள் வாழ்த்தோட சேர்த்து நூத்தி ஆறு பாடல்கள் வந்து நான் மணி கடிகையில் இருக்கு அடுத்தது இன்னா நாற்பது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கபிலர் அவர்களால் எழுதப்பட்டது வாழ்க்கை துன்பம் அதாவது வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய துன்பத்தை பற்றி கவ கடவுள் வாழ்த்துடன் சேர்த்து நாற்பத்தோரு பாடல்களை வந்து எழுதியிருக்காரு அந்த நாற்பதுன்னு வர்றது வந்து நாற்பது நாற்பது பாடல்கள்
பாடல் ஒவ்வொன்றிலும் மூன்று கருத்துக்கள் இந்த மூன்று பொருள்களும் எப்படி உடல் நோயை போக்குமோ அதுபோல் இந்த நூலில் கொள்ள சொல்லப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு மூன்று கருத்துக்களுமே மனநோயை போக்கக்கூடியது காப்பு என்று சொல்லக்கூடிய கடவுள் வாழ்த்துடன் சேர்த்து விடுத்து அந்த கடவுள் வாழ்த்து சேர்க்காம நூறு பாடல் கடவுள் வாழ்த்தை சேர்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நூத்தி பாடல்கள் வந்து இடம்பெறும் ஆச்சார கோவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெருவாயின் முள்ளியார் அவர்களால் எழுதப்பட்டது ஒழுக்கம் குறித்த அதாவது ஆச்சாரம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ஏற்கனவே நீங்கள் சமஸ்கிருதத்தில் கேள்விப்பட்ட ஒரு வார்த்தையாக இருக்கும் ஆச்சார கோவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு இல்லத்தில் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுக்க முறைகளை பற்றிய நூறு பாடல்கள் இடம்பெற்றிருக்கும் கடவுள் வாழ்த்து செய்யுள் இடம்பெறவில்லை இந்த ஆச்சார கோவையில் வந்து கடவுள் வாழ்த்து இருக்காது கடவுள் வாழ்த்து இல்லாமல் நூறு பாடல்கள் வந்து இடம்பெற்றிருக்கும் பழமொழி நானூறு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதை எழுதுனவர் வந்து முன்றுரை அரையனார்னு சொல்லுவாங்க அந்த முன்றுரை அரையனார்னுக்கிற ஒரு விளக்கம் இருக்குது அதில் முன்றுரை என்பது நாடு ஒரு நாட்டினுடைய பெயர் அவருடைய ஊரோட பேர் அரையன் என்பது அவர் ஒரு அரசராக இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை வந்து குறிக்கக்கூடியது அவர் எந்த சமயத்தை பின்பற்றக்கூடியவர்னு பார்த்தோம்னா சமண சமயத்தை பின்பற்றக்கூடியவர் மொத்தம் நானூறு அப்படிங்கிறது வந்து நானூறு பாடல்கள் கடவுள் வாழ்த்துடன் சேர்த்து நானூற்றி பாடல்கள் வந்து இடம்பெற்றிருக்கும் அடுத்தது சிறுபஞ்சம் மூலம் பார்த்தோம்னா நைன்த்தில் வந்து ஓல்டு சிலபஸில் இருக்கக்கூடியது அது சிறுபஞ்சம் மூலத்தை எழுதியவர் வந்து காரியாசன் சமண சமயத்தை பின்பற்றக்கூடியவர் கண்டங்கத்திரி சிறுவழுதுணை சிறுமல்லி பெருமள்ளி நெருஞ்சில் அப்படிங்கிற ஐந்து வேர்களும் எப்படி உடல் நோயை போக்குமோ அதுபோல் மனநோயை போக்கக்கூடிய சிறந்த கருத்துக்களை வந்து தன்னுள் அடக்கிய ஒரு நீதி நூல் தான் சிறுபஞ்சம் மூலம் கடவுள் வாழ்த்துடன் சேர்த்து மொத்தம் வந்து தொண்ணூற்றி ஏழு பா தொண்ணூற்றி ஏழு பாடல்கள் வந்து இடம்பெற்றிருக்கும் அடுத்து ஏழாதி பார்த்தோம்னா கனிமேதாவியார் அவர்களால் எழுதப்பட்டது இந்த கனிமேதாவியாரை கனிமேதையர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கனிமேதையர் அவர்கள் சமண சமயத்தை பின்பற்றக்கூடியவர் தற்சிறப்பாயிரம் கடவுள் வாழ்த்து தவிர்த்து எண்பது பாடல்கள் வந்து இந்த நூலில் வந்து இடம்பெற்றிருக்கும் ஏலம் இளவங்கம் சிறுநாவற்பு சுக்கு மிளகு திப்பிளி இந்த ஆறு பொருள்களும் எவ்வாறு உடலில் இருக்கக்கூடிய நோயை போக்குமோ அதுபோல ஏழாதியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாடலிலும் ஆறு அருங்கருத்துக்கள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திரிகடுகத்தை சிறுபஞ்ச மூலத்தில் ஐந்து கருத்துக்கள் பழமொழி நானூறில் வந்து ஒவ்வொரு நூல்லையுமே ஒவ்வொரு பாடல்லையுமே நான்கு கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கும் நாளடியாரில் நான்கு கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கும் திரிகடுகத்தில் மூன்று கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஏழாதியில் வந்து ஆறு அருங்கருத்துக்கள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கும் அடுத்தது வந்து திருக்குறள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திருக்குறளை எழுதிய வந்து திருவள்ளுவர் அந்த திருக்குறளில் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூன்று இயல்களாக பிரிச்சிருப்பாங்க அறம் பொருள் இன்பம் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று பிரிவுகளாக பிரிச்சிருப்பாங்க அறத்துப்பாலில் முப்பத்தெட்டு அதிகாரங்கள் பொருட்பாலில் எழுபது அதிகாரங்கள் இன்பத்துப்பாலில் வந்து இருபது அதிகாரங்கள் இந்த மூன்று பிரிவுகளையுமே ஒன்பது இயல்களாக பிரிச்சிருப்பாங்க அறத்துப்பாலில் நான்கு இயல்கள் பொருட்பாலில் மூன்று இயல்கள் இன்பத்துப்பாலில் வந்து இரண்டு இயல்கள் அந்த திருக்குறளை பற்றியும் மீதம் இருக்கக்கூடிய நூல்களை பற்றியும் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் ஏன்னா அந்த திருக்குறளை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிஷங்கிறது நமக்கு பத்தாது ஒரு மணி நேரம் வீடியோ போட வேண்டியிருக்கும் ஆனால் பத்து நிமிஷத்தில் சுருக்கி மிக சாட்டாக வந்து மீதம் இருக்கக்கூடிய ஒன்பது நூல்களை வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் வந்து மொத்தம் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்களில் வந்து ஒன்பது நூல்களை பற்றிய முழு விளக்கம்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அடுத்தது மீதம் இருக்கக்கூடிய ஒன்பது நூல்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இனியவை நாற்பது திருகடுகம் ஆச்சார கோவை பழமொழி நானூறு சிறுபஞ்ச மூலம் ஏழாவது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து வந்து திருக்குறள் ஐந்தினை ஐம்பது திணை மேமொழி ஐம்பது ஐந்தினை எழுபது முதுமொழி காஞ்சி கைநிலை இந்நிலை கலவழி நாற்பது கார் நாற்பது அப்படிங்கிற இந்த ஒன்பது நூல்களை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் என்னுடைய சேனலில் எந்த ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் மறக்காமல் அந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படி ஷேர் பண்ணும்போது அவங்களும் பார்த்துட்டு அதில் சொல்லப்பட்டுள்ள செய்திகளை பற்றி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது தான் அந்த நூல்களை பற்றிய அந்த வினாக்கள் எந்த வகையில் கேட்கப்படும்னு சொல்லி நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது தேர்வில் வந்து ஒரு சிறந்த மதிப்பெண் பெறுவதற்கு அதுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் பழந்தமிழ் பாடல்களில் இருக்க இந்த இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கைநிலை அப்படிங்கிறதுல தான் மூலப்பாடலில் வந்து இடம்பெற்றது இந்நிலை அப்படிங்கிறது ஆனால் அந்த இந்நிலை என்பது அந்த முதல்ல வந்து கீழ்கணக்கு நூல்கள் மேற்கணக்கு நூல்கள் அப்படின்னு தான் பிரிச்சிருந்தாங்க பின்னால் பதினெட்டு
கீழ்கணக்கு நூல்கள் சேர்த்துட்டாங்க அதன் பிறகு வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை வந்து ஒரு இடத்துல வந்து அந்த இந்நிலையினுடைய ஒரு நூல்கள் அவருக்கு ஒரு ஓலச் ஓலச்சுவடி வந்து கிடைக்குது அந்த ஓலச்சுவடியை பிரித்து பார்க்கும்போது அதில் இருக்கக்கூடியது பொய்கையார் அவர்களால் எழுதப்பட்ட புறத்தினை பற்றிய இந்நிலை என்னும் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல் வகையை சேர்ந்தது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு முதல் முதலாக அச்சு பதிப்புக்கு கொடுத்தவர் தான் வாபு சிதம்பரம் பிள்ளை அதன் பிறகு கைநிலையை வெளியெடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை வரும்போது அந்த கைநிலையோடு சேர்த்து இந்நிலையும் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பத்தொம்போதாவது பதினெண் கீழ்கணக்கு நூலாக வந்து சேர்த்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம படிச்சுட்டு வர்றோம் இந்நிலை என்பது ஒரு புறத்தினை பற்றிய நூல் அந்த வகையில் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் கொடுத்துருக்க எண்ணிக்கை வந்து குறையும் புறத்தினை நூல் வந்து ஒன்று மட்டும் கொடுத்துருக்கோம் அந்த இந்நிலை என்பதும் ஒரு புறத்தினை சார்ந்த ஒரு நூலாக வந்து இதில் சேர்க்கப்படும் அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக இதை பற்றிய முழு விளக்கங்களை வந்து நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெ